సూర్యుడు ఉన్నంత సేపు వెందల ఉంటుంది సూర్యుడు ఉన్నంత సేపు వెలుగు ఉంటుంది అలాగే ఈ షో చూసినంత సేపు ఫండ్ ఉంటుంది ఓకే మరి ఇక్కడ ఒక క్యాటర్ రాబోతుంది ఆ క్యాటర్ ని మిమ్మల్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను లెట్స్ వెల్కమ్ బంతి టైం లేదు సార్ అర్జెంట్ అన్నారు వచ్చాను నాకు వేషమిస్తాడే ఓసారి గుర్తు పట్టింది నన్ను అన్న అనగానే నేను సినిమా తీస్తున్నా అని అంటే అట్లనే సార్ అయితే మా బావ షోక్ కూడా రావాలి మా బావని కూడా పెట్టాలి అని చెప్పి ఆయన పిలిచిన ఎవరు ఇంతకే అరే చూడు బాను ఆయన మామూలుగా కత్తి కటారు కత్తి కటారా సారో ఏడున్నారు వెల్కమ్ సారో తను తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సంచలనం తన రాక వెండి తెరకి పెదు మార్పు తను తీసే షార్ట్స్ కి కెమెరాలు సైతం శభాష్ అని మురిసిపోతాయి తను పలికించే డైలాగ్స్ కి పదాలు సైతం వావ్ అని పరవశిస్తాయి తన చూపులోని పవర్ కి ఎదుటి వాళ్ళు ఫినిష్ అవ్వాల్సిందే తన చూపులోని పవర్ కి ఎదుటి వాళ్ళు ఫిదా అయిపోవాల్సిందే తన మాటలోని రియాలిటీకి సొసైటీ సైతం మెస్మరైజ్ అవ్వాల్సిందే తను ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో పేలిన న్యూక్లియర్ బాంబ్ తనే ఆర్జీవి రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆర్జీవి వెల్కమ్ టు అలీతో సరదాగా లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఒక సంచలనం సృష్టించారు వంగవీటి చాలా అద్భుతం అమోహం ఈ తాటు మీకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉందని నేను విన్నాను అది శివాలో చూశాను శివాలో చూసిన తర్వాత ఈయన మామూలు థియేటర్ అవ్వడం చాలా గొప్ప థియేటర్ అవుతాడని నేను ఈ సినిమా ఎక్కడ చూశానంటే సార్ కడపలో ఒక థియేటర్లో చూశాను ఈయన ఎవరి దగ్గర పనిచేశాడు అని అడిగారు నేను ఎవరి దగ్గర పనిచేయలేదు జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ మామూలుగా సినిమాలు చూసి డైరెక్టర్ అయ్యాడు అంటే ఇంత గొప్పగా ఏమి చేయకుండా ఇంత గొప్పగా తీసిన డైరెక్టరు ఈయన ఈయన ఒకసారి చూడాలి అనుకొని నేను మనసులో అనుకున్నా అది ఎక్కడ కలిసాను ఎప్పుడు కలిసాను అనేది ఇప్పుడు షోలో చెప్తాను రంగపూర్ణ బ్యానర్లో ఒక ఏమి తెలియని డైరెక్టర్కి నాగార్జున హీరోగా అమల గారి హీరోయిన్గా అండ్ రఘువరన్ ద గ్రేట్ విలన్ ఏం చూసి మీకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు నేను వాళ్ళ మీద మాయ చేశాను ఏం మాయ చేశారు మాయ మీరు చెప్తే మీరు కూడా డైరెక్ట్ అయిపోతే నా 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 జాబ్ బాగుంటుంది నేను చాలా స్టేట్మెంట్లు ఏం చెప్తానంటే ఎవరు చేసిన పని వాళ్ళే చేయాలి అప్పుడే అందంగా ఉంటుంది యాక్టర్ పని యాక్టర్ చేయాలి డైరెక్టర్ పని డైరెక్టర్ చేయాలి అది తప్పది తప్ప తప్పది ఎందుకని ఎవరి పని ఆలే చేయాలంటే అప్పుడు నేను వీడియో లైబ్రరీలో ఉండేవాడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండదు నేను వేరే పని చేయాలనుకున్నప్పుడే నేను డైరెక్టర్ నేను అంటే ఎవరు ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేశారు రామ్ గోపాల్ వర్మని మనం ఛాన్స్ ఇద్దాం ఒక సినిమా తీద్దాం నాగార్జున నాగార్జున ఆయన సపోర్ట్ చేశాను అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి కెమెరా అవసరం లేదు సెల్ ఫోన్లో కూడా సినిమా తీసేస్తారు నేను తీసేస్తాను అంటే ఏ ధైర్యంతో తీస్తారు మీరు ధైర్యం పిచ్చగా వాళ్ళకి పిచ్చ పిచ్చ ఒక సినిమా అంటే చాలా అద్భుతం టెక్నీషియన్లు గోళ కెమెరా ఇదంతా ఉంటుంది వీళ్ళతో పని లేదు 
ఇలా కూడా తీసేయచ్చు అనే ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటారు అది చిన్నప్పుడు మా మదర్ నన్ను ఒళ్ళో జారి కింద పడి తల పైలేదు అక్కడ నుంచి ఆలోచన అని అలా వస్తూ ఉంది సో అది మా మదర్ తప్పు నెత్తి మీద కొట్టారండి ఏది అంటే చిన్న మెదడు చేతకథలతో ఇలాగే సినిమాలు చేస్తాను నేను అనిపిస్తా వంగబిట్టి సినిమాలు సార్ లాస్ట్ లో మీరు కనకదుర్గ అమ్మవారు ఫ్రీజ్ చేసి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు అంటే ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చారు మీరు అది ఆ తర్వాత ఏం చూపించాలో తెలియక అంటే ఒక మాట వేసేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది అయిపోతుంది అంతే అంతే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు అంతా దేవుడి దయ అంటాం అక్కడ ఆపేస్తాం చెప్పింది ఒకసారి వినాలని ఉందంటారు ఎవరి ప్రాణాలనైనా అవలీలగా తీసే ఆదిశక్తి ఆ దుర్గమ్మ కొండపై నుంచి కింద విజయవాడ రౌడీలను చూస్తూ ఒరే మీలో ఎంత పెద్ద రౌడీ ఎవరైనా సరే అందరి బతుకులు బూడిద కొప్పేరాని పాత సినిమాల్లో మెయిన్ వెళ్ళిన లాగా వికటాహాసం చేసి చెప్పిన రౌడీలు ఎవరు అది పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే ధైర్యం ముందు పుట్టి రౌడీలు తర్వాత పుట్టి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎలా ఉంటారు అనేది మీరు హిందీ శివ సినిమా తీస్తుంటే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చా మిమ్మల్ని అక్కడే చూడటం తప్ప నేను స్క్రీన్ మీద చూడలేదు పేపర్లో చూడాల మీరు ఇలా సోఫాలో కూర్చున్నారు ఏదో రాసుకుంటున్నారు హిందీ శివ తీస్తున్నారు హిందీ బాగా మాట్లాడాలి కావాలి అని నా రూమ్మేట్ ఎవడో వచ్చి చెప్తే అప్పుడు నేను స్ట్రగుల్ అంటే స్ట్రగ్లింగ్ అనమాట ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత వేషాలు ఏమైనా వస్తాయేమో అని మెడ్రాస్లో తిరిగే టైంలో చోలా హోటల్ బ్యాక్ సైడ్ అఖిల నాగేశ్వర గారు ఇల్లు అది ఆఫీస్లో మీరు ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో అది ఆఫీస్గా మీరు మీరు ఇలా సోఫాలో కూర్చుంటే డైరెక్ట్గా నేనే వెళ్ళి రామ్ గోపాల్ బాబు గారు ఉన్నారా అన్నాను ఆయనే నేను నేనే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూడాల ఆ టైంలో మీరు ఏమనుకున్నారు ఏంటి ఈ కామెడీ చేస్తున్నాడు ఏంటి అనుకున్నారు కదా నేను అనుకోలేదు అనుకోలేదు కదా నేనే అన్నారు ఏంటి సార్ అంటే లేదు నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే సినిమాని కొద్దిగా పాట్ యూస్ చేస్తున్నాను అవే క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళే ఎన్నుకున్నాను వాళ్ళే చేస్తున్నారని చెప్పేసి మీరు చెప్పడం జరిగింది నాకు సో నేను నిరాశగా వెనక్కి వచ్చా అయ్యా సో అనుకోకుండా ఒకసారి కలిసాం ఈరోజు మీరు గెస్ట్ అనగానే వీళ్ళందరూ చాలా బా ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ తోటి ఈరోజు మనం కలవబోతున్నాం మాట్లాడబోతున్నాం అని చాలా మా ఊపిలో ఉన్నారండి వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగాలంటే ముందుగా ఎవరు అడుగుతారమ్మా మీకు వైన్ ఇష్టమా అమ్మాయి మీరు డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు మీకు మీరే సన్సెట్ ఇస్తారు మీరు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చెప్పారు కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు బెటర్ విచ్ వన్ యూ చూస్ మీరు అమ్మాయిలు అందరికి కట్టం లేని కూడా ఉన్న అమ్మాయిలు అందరికి ఇంకో క్వశ్చన్ ఎవరు హాయ్ సార్ హాయ్ పూజ సార్ హాయ్ సార్ మీరు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కదా అదే గర్లుగా పుట్టిన ఉంటే ఏ ప్రొఫెషనల్ ఎంచుకుంటుంది నా మీద ఎందుకు ఎందుకు ఇంత కోపం ఎందుకంటే పుట్టి పెరిగి ఇక్కడ నేను జీవిస్తున్నదే అమ్మాయిలు అందరూ చూడటానికి అమ్మాయి చేయటం అనేది అది శాపం మీరు ఏమైనా దుర్గమ్మ లాగా వచ్చిందో నేను చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కాదు ఆ మంచి ఆలోచన సార్ ఆయనకి మిమ్మల్ని అందంగా ఎలా చూడాలని అమ్మాయి మొగడుగా పుట్టి నేను నా స్వార్థం కోసం బతుకుతాను నీ స్వార్థం కోసం కాదు ఇంకో క్వశ్చన్ ఎవరు అడగాలనుకుంటున్నాను సార్ మీకు శ్రీదేవి అంటే ఎప్పుడు చాలా ఇష్టం అని చెప్తుంటారు కదా ఇట్ సైడ్ మీరు తీసిన సినిమాలు ఇట్ సైడ్ శ్రీదేవి ఈ రెండిట్లో ఎక్కువ మీకు ఏది ఇష్టం అంటారు ఇటు సైడ్ శ్రీదేవి ఒక సైడ్ నేను తీసిన సినిమాలు ఏది ఏది ఎన్నుకుంటారు మీరు ఏది ఎన్నుకుంటారు ఎందుకంటే మేము సినిమాలు తీయకపోతే నాకు శ్రీదేవి దొరకదు శ్రీదేవి లేకపోతే నేను సినిమాలు తీయను సో ఐ థింక్ దర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ రెండిట్లో ఏది ఎన్నుకుంటారు మీరు ఎన్నుకోలేదు అదే ఎత్తుకు కదా ఎన్నుకోరా రెండు ఇంటర్ లింగ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అది ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు జయసూద గారు ఇద్దరు నడుచుకుంటే ఎదురుకు వచ్చారు ఇద్దరు ఎవరిని ఎన్నుకుంటారు మీరు ఇలాగ నన్ను ఇరకాటంలో పెట్టి ఇరకాటం అండి సార్ వాళ్ళిద్దరు కాకుండా నాకు వాళ్ళిద్దరు రెండు కళ్ళు 
ముక్కు తెలిసిపోయింది ఎవరు ఊర్మిళ మిమ్మల్ని కనీ పోషించి కాదు మిమ్మల్ని కనీ పోషించి ఇంత వాణి చేసిన మీరు ఒక కన్ను మా నాన్న ఇంకో కన్ను మా అమ్మ అంటారేమో అనుకున్నా కానీ రెండు కళ్ళు ఇద్దరు హీరోయిన్లకి ఇచ్చేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదేమో నేను అనుకుంటున్నాను అది పుట్టింది ఎందుకో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి పుట్టడం కాదు కదా పుట్టింది ఎందుకోసం క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు అది తెలుస్తుంది ఓహో అది విన్నారు కదా అబ్బాయిలు క్లారిటీ ఓకే దీన్ని మీరు ఫాలో అయిపోయి అమ్మ నాన్న ఉట్టి పుట్టిస్తారు అమ్మ నాన్న ఉట్టి పుట్టించారు ఆనందం వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు ఓహో చాలా అంటారా ఇంకో క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగారు హాయ్ సార్ దిస్ ఇస్ ప్రియాంక ఐమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సార్ మీ చివరి కోరిక ఏంటి సార్ చివరి కోరిక నా చివరి కోరిక నెక్స్ట్ జన్మలో బోనీ కపూర్ గా పుట్టించి మన నాకు ఇప్పుడు సిగ్గేస్తుంది ఎందుకండి మీరు నా సీక్రెట్ అన్ని బయట పెడుతున్నారు కాదు సార్ అంటే హీరోయిన్స్ కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నారు ఈవిడ్నే ఎందుకు అంత ఆరాధిస్తారు మీరు అది మీకు తెలిస్తే మాట్లాడారు అంటే ఏంటి మ్యాటర్ అంటే కామెడియన్లు చాలా మంది ఉన్నారు మీరంటే ఎక్కువ ఎందుకు ఇష్టం ఓహో అలా అంటారా అంటే ఆలీ బాగా కామెడీ చేస్తాడు నవ్విస్తాడు అదంటాడు కాటరవల్లి అంటాడు ఫులాసలి అంటాడు మాసిపత్రి అంటాడు అని ఇలాగా వాళ్ళ వాళ్ళలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ లో చెప్పుకుంటారు అలాగా అలాగా అంటే అది నన్ను డిస్క్రైబ్ చేయమంటున్నారు ఏంటి ఏంటి క్వాలిటీస్ అని అంటే ఏ క్వాలిటీ చూసారు అమ్మాయిలు అంటే ఆ క్వాలిటీస్ ఆవిడ మీరా బాయ్ లాగా చాలా ఫుల్గా చీర కప్పుకుని పూజలు చేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఆ నమ్రత అనేది నాకు ఇష్టం అంటే శ్రీదేవిని కాడు కాకుండా మీరాబాయిని కూడా చూసారు మీరు ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత అడగకూడదు ఇంకా మళ్ళీ రామ్ గోపాల్ వర్మ అనగానే జనరల్ గా సంవత్సరంకో రెండు సంవత్సరాలకో ఏదో కాంట్రవర్సీ ఉంటది ఎవ్రీడే ఒక కాంట్రవర్సీ ఉంటది ఏంటి అది అది మీరు అనిగా పెట్టుకున్నారా అది నేను అంటే ఇప్పుడు అటెన్షన్ కోసం అరుస్తూ ఉంటారు కదా పిల్లలు అది అది నేను చేసేది ఎనకేమైనా ఇంకా ఏమైనా గుర్తుకొచ్చింది బచ్చా రాత్కు రోతాయిటా సోజా సోజా నీతో రాంగోపార్మ అజాయి ఆడియన్స్ అందరికీ ఒక డౌట్ ఉంది సార్ చిరంజీవి గారితో సినిమా మొదలుపెట్టి మధ్యలో ఎందుకు ఆపేశారు అది అయిపోయిన తర్వాత నేను చెవులు చెప్తా బయట ఓహో ఆడియన్స్ అని ఓపుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళు చెవులు చెప్తా కానీ దానికి మనకు టైం సరిపోదు కాబట్టి అది వదిలేస్తే బయట అంటే ఇంతమందికి చెవులు చెప్పాలంటే మీకు మినిమం వన్ ఇయర్ పడుతుంది సార్ అదే కదా చెప్పి ఒక సినిమా చేస్తే పబ్లిసిటీ చేస్తేనే సినిమా ఆడుతుంది అదే పబ్లిసిటీ మీద మీరు ఒక పాట పాడారు అండ్ ఐ మీన్ పాట రాయించారు గోపాల్ గారి గురించి రాఘేంద్ర గారి గురించి వివి వినాయక్ గురించి ఇలా మొత్తం అందరి గురించి రాసేటప్పుడు మీరు వాళ్ళని పర్మిషన్ అడిగి రాసారా లేకపోతే అందరికన్నా ఎక్కువ నన్ను నేను అనుకున్నా అలాంటప్పుడు నాకు లైసెన్స్ వచ్చినట్టు కదా ఓ ముందు మీకు మీరు అనుకొని తర్వాత మీకు బిగినింగ్ లో ఫస్ట్ నా మీద ఉంటుంది మీకే చెల్లి సార్ ఇంత ధైర్యం ఎవరు చేయరు రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే డైరెక్టర్ అద్భుతం అండి డైరెక్టర్ విజువల్స్ కానీ ఒక కథ ఆయన కానీ హ్యాండిల్ చేశారంటే చాలా అద్భుతంగా తీస్తాడు అనేది ఒక టాక్ ఉంది మంచి టెక్నీషియన్ అని మీరు అద్భుతమైన సినిమాలు తీస్తూ తీస్తూ మధ్యలో ఈ దయ్యాల సినిమా ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది ఎవరిని భయపెట్టడానికి నాకు భయపెట్టడం ఇష్టం 
చిన్నప్పుడు నేను కలిపాన్ కాల్ నుంచి ఎవరన్నా గదిలోకి వస్తే భూ అనేవాడిని ఇప్పుడు 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 సినిమాలు వేస్తాను అదే తేడా అంతే మీ దగ్గర వర్క్ చేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఈరోజు ఒక టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు గురుశేఖర్ తేజ కృష్ణవంశీ పూరి జగన్నాథ్ అండ్ శివనాయసరం ఈ ఐదుగురులో మీకు ఎవరంటే బాగా ఇష్టం నాకు పూరి జగన్ అని నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి పూరి జగన్ యా డెఫినెట్లీ పూరి జగన్నాథ్ సో సినిమాల కన్నా ఎక్కువ నేను జగన్ ఒక వ్యక్తిగా చాలా ఇష్టపడతాను ఓకే సార్ గతంలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు నేను ఇంకా తెలుగు సినిమా చేయను అని అన్నారు ఇప్పుడు నేను అన్న మాట ఎప్పుడు నిలబెట్టుకున్నాను నేను పొద్దున్న చెప్పింది మళ్ళీ రాత్రి వేరే మారుస్తారు ఆ టైంలో పంపించింది మనం చాలా అంటాం తర్వాత మనసు మార్చుకుంటాం అంతా చేయరా మీరు చేరా ఇప్పుడు మీరు చేయరా నేను ఎప్పుడు అనలేదు అంటే మీరు అంటే ఒక పెద్ద నేను నా మాట అంటే రాయి అని అంటే ఒక అంటే ఒక స్తూపం పాతిన మీరు మీకు అది మీ ఖాళీ నిలబడండి ఇప్పుడు అది మాట ఓకే మీరు ట్విట్టర్లో ఒక ట్వీట్ చేస్తారు ట్వీట్ చేసేసి ఓ రెండు గంటల తర్వాత మూడు గంటల తర్వాత మా ఇంటెంట్ ఈజ్ నాట్ టు ద కంటెంట్ మై కంటెంట్ ఈజ్ నాట్ టు ద ఇంటెంట్ అండ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అని చెప్పి యూ ఓన్లీ డిలీట్ మీరు పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంటెంట్ కంటెంట్ మీకు తెలీదా పోస్ట్ చేసిన రెండు గంటల నేను నా తెలుగుతో నేను ట్వీట్ చేస్తాను రియాక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అంత తెలుగు లేదని తెలుసు కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ రీఫార్మ్ చేస్తాను మీరు బయట చేసిన నిర్మాతలు చాలా మంది ఉన్నారు ఏ నిర్మాత అంటే మీకు బాగా ఇష్టం నాగార్జున తర్వాత దాసరి కిరణ్ మంగవీటి ప్రొడ్యూసర్ దాసరి కిరణ్ గారు ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేశారు న్యూక్లియర్ అది దాంట్లో హీరో సార్ అంటే హీరో హీరోయిన్ కాదు దాంట్లో న్యూక్లియర్ బాంబే హీరో బాంబ్ ఓకే జనరల్గా ఒక సినిమా తీస్తే ఇప్పుడు మీకు రక్త చరిత్ర హర్టాల్ రవి గారిది బ్యాక్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీ ఇప్పుడు వంగవీటి విజయవాడ రంగా గారు బ్యాక్ డ్రాప్ ఎక్కువ వార్నింగ్లు ఏ సినిమాకి వచ్చింది అనే అసలు వారిని ఏమో అందుకే నేను లెక్క పెట్టను ఏ ధైర్యంతో మీరు కేర్ చేయరు ఎవరు ఎవరు మీ బ్యాక్ సపోర్ట్ దుర్గమ్మ ఏ వార్నింగ్ రాలేదు మీకు వచ్చింది వార్నింగ్ అంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నారని సౌండ్ వినిపించింది కానీ ఆ సౌండ్కి అర్థం నేను చూడాల ఫేస్ టు ఫేస్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేశారా చేయలే ఏ ఉండాలి లేదా లేదు లేదు అదంతా ఈ గురుగారు ఇచ్చేసి ఉంటారు అందరికి వచ్చినట్లు ఎదురు అంటే మీరు సినిమా తీక ముందు మీరు నెహ్రూ గారి ఇంటికి కానీ రంగా గారి ఇంటికి కానీ వెళ్ళారా నెహ్రూ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను రంగా గారి ఇంటికి వెళ్ళాను రంగా గారి ఇంటికి వెళ్ళారు ఎందుకని వెళ్ళలేదండి Initially, they did not want to meet me. But now, just four, four or five days before the release, or one week before, I didn't want to meet you, sir. Okay. Ten days before, yeah. Now, in the Vangabiti cinema, the only thing you can highlight is the only thing you can highlight is the only thing you can highlight. The only thing you can highlight is the only thing you can highlight. The only thing you can highlight is the only thing you can highlight. The only thing you can highlight is the only thing you can highlight. మన రంగాన్ని అంత అనుకున్నంత ఎక్కువ చూపెట్టలేదు అని చెప్తున్నారు కాపుని హైలైట్ చేశాను ఎవరు అంటారు అది కాదు పాయింట్ నేను అది ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇది కేవలం ఒక మనుషుల మధ్య ఏర్పడిన విభేదాల నుంచి కొన్ని హత్యలు విజయవాడ ఎలా జరిగినాయి అని కథ చెప్తానికి తీసాను కానీ ఏ ఒక కమ్యూనిటీని కానీ ఒక గ్రూప్ని కానీ ఒక ఇండివిజువల్ని హైలైట్ చేయాల్సిన ఉద్దేశం లేదు అనేది అది అది బంతి మరి సార్కి జ్యూస్ తీసుకొస్తే హీరోయిన్ <laughs> మరి హీరోయిన్ లేకుండా సినిమా తీరు కదా మీరు న్యూక్లియర్ బాంబ్ ఈజ్ హీరోయిన్ అలా చూపిస్తారు హీరో హీరో అందంగా లైటింగ్ చేసి కెమెరా కంపోజిషన్ చూపెడతాను బాంబ్ని ఓకే అంటే స్త్రీ మీద మీకున్న ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ మీకున్న ఒపీనియన్ ఏంటి నేను ఫ్యామిలీ 
బరువులు బాధ్యత లేదు మీ భార్య చూస్తున్నారా అంటే నాగార్జున గారు మొన్న వంగవిటి ఫంక్షన్ లో బతికితే రాములా బతకాలి రాము నువ్వు ఇలాగే ఉండు అని ఎందుకు అన్నారు సార్ ఆయన అందరూ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకాలని ప్రతి వాళ్ళకి కోరిక ఉంటుంది కానీ ఎవరేమంటారు ఎవరేమనుకుంటారు అనే భయంతో బతుకుతారు నేను అలా బతకను మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనండి ఇలాగేనా నా పూర్వజన్ నుంచి ఇంతే మీరు ఇలా మాట్లాడతారు కదా కాలేజ్ డేస్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారు మిమ్మల్ని ఉన్నారండి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఆడుకోలేదు వాళ్ళు కూడా దగ్గర రాని కదా ఫ్రెండ్స్ లేరు అసలు బేసిక్ లేదు నా ఫ్రెండ్స్ అవసరం ఉండదు ఉండరు ఎందుకు వద్దనుకుందరు మీరు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు ఆ గురించి మనకి నాకు ఇంకోటి మీద నేను డిపెండ్ అవ్వను నా బాధలు ఇంకోటి చెప్పుకోను నేను ఓకే నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అని నా మీద ఖర్చు పెట్టుకుంటా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఓ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద మనం ఖర్చు పెడతావా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా వాళ్ళు కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ మీద సార్ ఈ పిక్ ఏంటి సార్ ఇది ఐడియా ఉందా మీకు ఎస్ విజయలక్ష్మి కామెడీ తోపు స్టెప్స్ మీద నేను నా నా తోటి స్టూడెంట్స్ విజయలక్ష్మి థియేటర్ విజయవాడ విజయవాడ ఓకే అది ఆ గోడ ఉంది కదా అవునండి ఆ గోడ యాక్చువల్ గా క్యాంటీన్ పక్కన గోడ అది ఆ గోడ మీద మేము కూర్చుని ఈ ఆ క్యాంటీన్ లో నాకు నలభై రూపాయల ఖాతా ఉండదు ఎప్పుడు అప్పుడు టీ బిస్కెట్లు అడిగి సో మీరు మీరు డైరెక్షన్ చేసిన సినిమాలు ఏదైనా అందులో ఆడినా ఇది శివ ఆ శివ శివ అక్కడ రిలీజ్ అయింది మీరు వాళ్ళకి నేను అంటే నన్ను గుర్తుపడతారు థియేటర్ మేనేజ్మెంట్ వాచ్మెన్ వాళ్ళందరూ కానీ నా పేరు తెలియదు అక్కడ అచ్చా అది తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మన మన ఎక్కడే ఉండేవాడు అంటే ఆడ తీసాడు అంట అని ఏదో ఒక సమాచారం వచ్చింది అక్కడ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ కార్లో నుంచి దిగితే షాక్ అయిపోయారు సార్ నన్ను చూసి నేను ఎందుకు పనికి రాని అదో అని అన్న ఫీలింగ్ ఓకే ఎందుకంటే ఎప్పుడో కాంపౌండ్ లో దిగుతూ ఉండేవాడు కదా అప్పుడు నేను నేను కిందకి దిగి అమ్మ ఎంత పెద్దవాడి చూసావా నేను జీవితంలో ఎంత సాధించాను చూసేవాడు అమ్మ ఎవరు విజయలక్ష్మి థియేటర్ మన పాత సినిమాలో బిఏ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయిన వస్తారు చూడండి అలా అలా వచ్చారు మాట సార్ మిమ్మల్ని రెండు సార్లు స్టేషన్ లో వేసారు ఎందుకు సార్ ఇది ఒకసారి విజయవాడలో ఒక గొడవలో ఉండి ఒక కొంతమంది కొట్టాను అప్పటి నుంచి అప్పుడు పటమాట పోలీస్ స్టేషన్ లాకప్ లో ఉన్నాను దాని తర్వాత అమీర్పేటలోని వీడియో లైబ్రరీ చదివిస్తున్నప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా ఆఖరి రాస్త వీడియోలు పైరసీ చేసింది అప్పుడు పంజగొట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లాకప్ లో ఉన్నా అంటే గాంధీ గారు కూడా ఉన్నారు లాకప్ లో అది మర్చిపోకండి అంటే చాలా ఉన్నాయి సార్ మీలో క్వాలిటీస్ అంటే పుట్టల నుంచి పావుల చూడండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పెళ్లి పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ పెళ్లికి చావుకి ఏమి తాడా లేదని నా ఫీలింగ్ అంటే రెండిట్లోని పెళ్లిలో మీకు ఫ్రీడమ్ పోతుంది చావుతో లైఫ్ పోతుంది రెండు ఒకటే ఫ్రీడమ్ పోయినప్పుడు లైఫ్ పోయినట్టే అంటే మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను పర్సనల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మీరు మీరు ఏమనుకున్నారు అంటే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఏమైనా వచ్చిందా ప్రాబ్లం ఏది మీరు మీ పర్సనల్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత జ్ఞానోదయం వచ్చింది అంటే అంత ముందు లేదండి అంటే కదా అప్పుడే తెలిసింది ఓహో అదే అంత ముందు నేను చేసిన వాడు కాదు కదా షాపింగ్ వెళ్తారా సార్ మీరు మరి జనరల్ గా మీకు షాపింగ్ ఎవరు చేస్తారు డ్రైవర్ ఓహో అతనికి అతనికి ఆదలు ఇచ్చి పంపిస్తారా ఈ సైజ్ ఇంత ఈ సైజ్ ఇంత అని మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళరు ఎందుకు వెళ్ళరు నాకు టైం లేదు నాకు నాకు బోర్ కొడదు అంటే ఒకే డ్రైవర్ ఉన్నాడండి మీకు అప్పుడు ఏ డ్రైవర్ ఉండే వాడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక ఉన్నాడు మెంటల్ వెళ్ళిపోతుంటారా అలాగే వేరే వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు అంటే బాంబేలో మీరు తీసిన సినిమా సర్కార్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఎలా చూపిస్తే బాగుంటుంది అంటే నేను ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఆ సినిమాకి వెళ్ళాను సార్ నాకు షోలే పార్ట్ టూ సినిమా చూస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది మళ్ళీ చాలా అద్భుతమైన సినిమా షోలే దాన్ని మళ్ళీ మీకు తీయాలని ఎందుకు అనిపించిందండి పిచ్చెక్కి ఆ పిచ్చి మీతోనే ఉండిపోలే తప్ప మీరు సినిమాలు తీసి మమ్మల్ని ఎందుకు పిచ్చోలు చేశారు అదే కదండి ఇప్పుడు అది కాదు ఇంటెన్షన్ అది అది దాని తర్వాత నేను వన్ ఇయర్ కష్టపడ్డాను మీరు రెండు గంటలు చూసి ఉంటారు చూస్తే ఒక చూసి ఉంటే ఒక వేళ ఓకే సో మీరు నాకు కంప్లైంట్ చేస్తే ఇంకెక్కువ నా మీద కంప్లైంట్ చేసుకోవాలి 
సో మీరు ఆ రేషియోలోనే మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడగటానికి కరెక్ట్ కాదు ఓకే జనరల్గా ఎవరైనా డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ ఈయన సినిమా చూడండి అని ప్రమోట్ చేసుకుంటారు మీరేంటి అసలు చాలా రెక్లెస్గా చూస్తే చూడండి అనుకోండి అని అంటారంటి ఇప్పుడు నాకు అది ఆడియన్స్ని అవమానించినట్టు నేను ఫీల్ అవుతాను ఆ సినిమా మీరు చూడండి దయచేసి అండి మన చిత్ర తత్వం తెలియదు వాళ్ళకి ఎవరన్నా సినిమా వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి చూస్తారండి వాళ్ళకి ట్రైలర్ నచ్చిందో లేకపోతే యాక్టరో లేకపోతే ఏదో రకరకాల ఎవరో చెప్పారో బాగుందని లేకపోతే వాళ్ళకి వేరే పని ఏం లేదు అప్పుడు ఇలాంటి రకరకాల కారణాలు మన ప్రేక్షకులు సినిమా వస్తారు కానీ డైరెక్టర్ యాక్టర్ అడిగాడని ఎవ్వరు చూడరు అంత అంత అది మూర్ఖత్వం అనిపిస్తుంది అది అందుకని నాకు అది ఆడియన్స్ మైండ్ తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో నేను చేసేది నేను చూసాను దాని తర్వాత వాళ్ళు చూస్తే చూస్తారు లేకపోతే చూడరు ఎలాగో అదే చేసేదాడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ప్రతి సినిమాకి మీ ప్రమోషన్లో చాలా అందరికీ నచ్చుతుందండి ఇది ఇంటిలి పాదికి నచ్చుతుంది ఫ్యామిలీకి అందరు వచ్చేయండి అని చెప్తారు కదా ఎవరిని వచ్చారా ఎవరు రారు ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు నేను ఖాళీ టైం ఉండదు మేడం అదే ఎందుకంటే ఒక పక్కన ఇంటర్వ్యూ ఒక పక్కన కాఫీ ఒక పక్కన ఫోను చూసుకొస్తూనే ఉన్నాను అంటే పడుకున్న టైంలోనే అంటే ఇప్పుడు ఖాళీ టైం అంటే నేను ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఖాళీ టైం అంటే ఇప్పుడు నేను సినిమాలు ఉన్నాయి అనుకోండి సినిమా సినిమాల గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి అంటే స్టోరీ గురించి ఆలోచించడం అవ్వచ్చు ఎడిటింగ్ అవ్వచ్చు షూటింగ్ అవ్వచ్చు అస్సలు సినిమాకి సంబంధం లేని ఏదైనా చేస్తానంటే పాన్ చూస్తాను ఏం చూస్తారు సార్ అది పాన్ పాన్ ఫిల్మ్స్ వేరే ఏం సినిమాలు చూడరండి మీరు మీకు ఇష్టం ఉంది మీకు లైఫ్లో బాగా కోపం వచ్చిన సంఘటన ఏది సార్ నాకు ఎప్పుడు కోపం రాదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కోపంలో ఉంటారు కాబట్టి లేదు కోపం రాదు రాదండి దాని కారణం ఏంటంటే కోపం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు మీరు రైట్ అండ్ ఫీల్ అయినప్పుడు నేను ఎప్పుడు రైట్ అండ్ ఫీల్ అవ్వను నేను నాకన్నా అవతల రైట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని సపోజిషన్లో ఉంటా అప్పుడు కోపం రావడానికి ఆస్కారం లేదు ఫాలో అవుతున్నారు కదా అది ఆయన ఫాలో అవ్వండి నా ఉద్దేశంలో పేరెంట్స్ పిల్లల్ని చెడగొట్టేస్తారు బాగా ఉండండి అందరూ అందరు బాగా చదువుకోండి అది ఇది అని సో అప్పుడు మే నేను నా క్లాస్లో చాలా లీస్ట్ మార్క్స్ బ్యాక్ బెంచ్లు కూర్చున్నాను నేను నవల్స్ చదివాను సినిమాలు సినిమాలు చూసేవాడిని నా క్లాస్ అందరిలోకి నేను సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాను ఫ్రంట్ బెంచ్లో ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి సో నా ఉద్దేశంలో పేరెంట్స్ మ్యాక్స్ పేరెంట్స్ టీచర్స్ పిల్లల్ని చేరగొట్టదండి వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు అంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఈ విధంగా చేడగొట్టింది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండి ఈ విధంగా బాగుపరిచింది అంటే మా మా పేరెంట్స్ వినాల్సిన మాట మాట వినాల్సిన అవసరం లేదని నాకు తెలివి ఉంది కాబట్టి నేను బయటపడిపోయాను సో మీ ఫాదర్ గారి గురించి చెప్పండి ఆయన ఏం చేశారు ఫాదర్ సౌండ్ ఇంజనీర్ సౌండ్ ఇంజనీర్ స్టూడియోలో యా మీరు ఇంత గొప్ప డైరెక్టర్ అవుతారని నేను ఎప్పుడైనా అనుకుందాను అనుకోలేదు అనుకోలేదు యాక్చువల్గా మా ఫాదర్కి నా మీద ఏమాత్రం నమ్మకం లేదు అండ్ ఇట్స్ అ గుడ్ రీజన్ ఎందుకంటే నేను చదువు సరిగ్గా చదవను నేను ఎంతసేపు సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ టైం నేను మా ఫాదర్ని నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నానంటే ఒక లుక్ ఇచ్చారు లుక్ ఇంకా గుర్తుంది నాకు అంటే మీ టైప్ లుక్ అది అంటే అంటే నువ్వు నువ్వు అనుకున్నాను కానీ మరి ఎంత నువ్వు ఎదవ అనుకున్నా కానీ మరి ఎంత ఎదవ నాకు తెలియదు అన్న ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు ఓకే తర్వాత మా మదర్ తోటి ఇది పెద్ద క్రాక్ ఏంటి అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అది సో అలాగా స్టార్ట్ సార్ కొన్ని పిక్స్ చూపిస్తాను మీకు నేను దానికి గురించి కామెంట్స్ చెప్పాలి నా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆ వెతుకున్న బాబు నేను నేను చూసారా నేను కూడా ఒకప్పుడు అన్యూసెంటే అని కలుస్తుంది కాదు ఆ ఫోటోకి ఈడికి ఏమైనా సంబంధం అసలు ఎంత అమాయకంగా ఉంది ఫోటోలో అయినా థ్యాంక్స్ నెక్స్ట్ శివ ఏంటి సార్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు మీరు చెప్పారు అది అది తెలుసు కదా ఇరానీ కఫేలో తను గణేష్తో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ చాతంతో ఎట్లా మాట్లాడాలని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాను మాట్లాడే అది ఉత్తేజ అది కింద నెక్స్ట్
నేనేం మాట్లాడతాను మీరు ఊహించండి ఒకసారి అంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉందంటే శ్రీదేవి బోనీ కపూర్ని తప్పించేసి ఆ ప్లేస్లో నన్ను ఏమైనా పెట్టే అవకాశం ఉందా నేను అంత అలాంటి స్వీట్ తిరిగి పైగా బోనీ కపూర్ ఈ టైంలో లేడు ఇది సెలక్షన్ టైంలో ఆ టైంలో లేరండి అదే ఏంటి సార్ దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి మీరు ఏం చెప్తున్నారు నా మొహంలో చూడండి ఎంత ప్రేమ ఉందో ఒకసారి చూడండి హలో తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుంది కారిపోతుంది అవునండి అనుకుంటున్నాను <laughs> 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 అమ్మాయి ముద్దు అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వండి ఆ సెట్ అనుకుంటున్నాను పాటలు కూడా చాలా బాగా పాడుతున్నాయండి మీరు అంటే ఇప్పుడు నేను పాటలు కూడా బాగా పాడుతున్నాయి అంటే అనుకుంటున్నారా అని అంటున్నారా పాడు అంటున్నారా లేకపోయి ఏం నాకు అర్థం కదా కాదండి మీరు చాలా అద్భుతమైన సింగర్ నేను విన్నాను అద్భుతమైన సింగర్ కాదు ఏదో ఆ ఇమోషన్ ఏదో పాడేసి అంటే భయంకరమైన ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఎవడు కాదని లేకపోయాడు సార్ వంగబెట్ల పాట పాడారు కదా మా ఆడియన్స్ కోసం ఒక లైన్ పాడండి సార్ వంగ వీటి వంగ వీటి వంగ వీటి ఇది వంగ వీటి కత్తి కాపును కాసే శక్తి కమ్మని పౌరుష సూక్తి పుట్టిస్తుంది భయము భక్తి తట్టిలే పింది కసి రౌడీజానికి ప్రాణం పోసి కాలం రాసిన చరిత్ర రా కాలం తీరని కథ ఇది రాంపరా చంపేయరా తంపరా చంపేయరా చంపరా చంపేయరా చంపరా సార్ ఇంకో కొన్ని పిక్స్ ఉన్నాయి ఇది కథ చెప్పారా మీరు సర్కార్ సర్కార్ కథ చెప్పారు ఇమీడియట్ గా చెప్పగానే ఆలోచించారా ఆలోచించి చెప్తాం అని చెప్పారా అంటే ఆయన ఆల్రెడీ నా సత్య కంపెనీ రంగీలా అని చూస్తున్నారు కదా దానికి ఇమీడియట్ గా అచ్చా మీరు షోలో తీస్తున్నప్పుడు ఈయన ఫీల్ అవ్వలేదండి ఆ గబ్ గబ్బర్ సింగ్ అనే క్యారెక్టర్ వద్దు రాము ఎందుకంటే అంటే ఆయన ఆయన ట్రస్ట్ చేశారు అంతే నేను నేను తీయలేకపోయాను కానీ ఆయన నా మీద నమ్మకంతో చేశారు అంతే అచ్చా నెక్స్ట్ వీక్ నేను మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ మళ్ళీ మీ క్వశ్చన్లు బట్టి తర్వాత ఏమన్నా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చూసుకోండి మీరు కొన్ని ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్నలు అడిగితే నేను నా విన్యాసాలు చూపించాల్సి వస్తుంది అంటే అప్పుడే మీరు కరాటే నేర్చుకున్నారంటే మీకు ముందే తెలుసు అనమాట నేను ఇట్లాంటి సినిమాలు చేస్తాను ఇది క్షణ క్షణంకి నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది నంది అవార్డు క్షణ క్షణం ఈవిడి మీద ఏదన్నా బయోపిక్ ఏమైనా శశికళ శశికళ గారి మీద అంటే ఎవరిని వదలరు మీరు వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు అంటే ఇప్పుడు మీరు అనౌన్స్ చేసేస్తారు కథ అలా తీసుకుంటారండి కథ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగర్ శివారులో ఒక కొండ ఉంది ఆ కొండ మీద ఒక మర్రి చెట్టు ఉంది ఆ మర్రి చెట్టు బొర్ర ఒక త్వరలో కథ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాను ఆ కథలన్నీ అందుకు మర్రి చెట్టు త్వర కథ కావాలంటే త్వరలో చేపెడతారంట ఓకే సార్ ఇది ఎస్ చూడండి ఏంటి సార్ ఇది వంగి వంగి దండాలు ఎందుకు పెడుతున్నాడు నాకు జయసూద్ గారు అంటే కాలేజ్ టైంలో నేను చెప్పేది కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు అసలు అన్బిలీవబుల్ ఫ్యాన్ అవుడు ఏ సినిమా చూసి మీరు అదే జ్యోతి జ్యోతి అప్పుడు ఫస్ట్ పిచ్చింది అది అది ఎప్పుడు నేను దేవుడు కూడా చేయనది నేను దేవుడికి పెట్టను ఎప్పుడు అలా దేవతకు పెడుతున్నాడు దేవతకు పెడుతున్నాడు
ఎవరు సార్ ఎవరో నేను చూసాను ఎక్కడ మర్చిపోయాను నేను తెలుసా కానీ ఎంత మీరు ఎంత అమాయకులు సార్ ఎలా బతుకుతారండి మీరు లేదా నిజంగా చాలా అమాయకులు మీరు నిజంగా నేను చాలా చూసి అబ్బో ఆ అమ్మాయి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి కూతురు మీరు నాకు అంత పెరిగిన కూతురు ఉందంటే ఇక్కడ ఈ అమ్మాయిని అంతా నన్ను చూడరు మీరు నా సీక్రెట్ అన్నీ ఇలా బయట పెట్టి ఇక్కడ అల్లుడు ఏం చేస్తారండి థ్యాంక్స్ నాకు నిజంగా తెలియదండి ఐ థింక్ ఈజ్ అ డాక్టర్ డాక్టర్ ఐ థింక్ ఆ పాపకి పిల్లలు ఉన్నారండి లేదు ఇంకా మీరు పాత అవలా అవను డాక్టర్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది మీరు అవనండి మీరే మీరు అవ్వరు సార్ అనుకోవడానికి వాళ్ళు కనేస్తే ఏం చేస్తారు యాక్చువల్గా మీరు చెప్తాను తను కూడా నన్ను రామోహన్ పిలుస్తుంది నాన్న అని తెలియదని చెప్పాను రామోహన్ పిలుస్తుంది తను సార్ మా బంతి గాడు వస్తాడు ఇప్పుడు ఒక మూడు రకాల జ్యూసులు తీసుకొస్తాడు బంతి కామెడీ రొమాన్స్ కోపం కోపం నాకు తెలిసి ఆ రెండు పట్టుకోరు మధ్యలోదే పట్టుకుంటారు గ్యారెంటీ సిప్పు చేస్తూ గాసిప్పు గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఈ మూడిట్లో ఏది మీరు కలుమూసుకొని పట్టుకుంటారు అది వచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు కోపం వచ్చిన సందర్భం నవ్వుకున్న సందర్భం రొమాంటిక్ గా ఫీల్ అయిన సందర్భం వాటి మీద మీరు కలుమూసుకుంటే నా కోపం వచ్చిన సందర్భం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ని నేను పొగుడుతా ఇచ్చిన ట్వీట్ని తన ఫ్యాన్స్ని ఆపోజిట్గా తీసుకున్నాను అప్పుడు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ మీద కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ నేను వాళ్ళలో ఒకరిని తెలుసుకోలేదు సార్ చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు నాగార్జున గారు వీ నలుగురిలో మీకు ఇష్టమైన హీరో పర్సనల్గా ఒకటి ప్రొఫెషనల్గా ఆల్సో ఇక్కడ సార్ బాలకృష్ణ గారు గౌతమి పుత్ర శాత సర్కార్ త్రీ సైడ్ లొకేషన్ సర్కార్ త్రీ సైడ్ నేను బచ్చి నేను కలవడానికి వచ్చారు అవునవును అప్పుడు ఇప్పుడు సార్ ఇది రొమాంటిక్ సిచ్యువేషన్ ఎవరిని అంటే ఒకటే మాట చెప్తారు శ్రీదేవి గారు రెండో మాట అంటే రెండో మాట అంటే ఆవిడ పేరు చెప్తారు జయసూద గారి పేరు మూడో మాట అంటే ఊర్మిళ గారు అంటారు అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీ కాకుండా మీరు బాగా ఇష్టపడిన అమ్మాయి ఎవరు క్రష్ కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ కాకుండా ప్రియాంక గాంధీ రాజకీయాలకు కాకుండా రాజకీయాల్లో కాకుండా దావూద్ ఇబ్రాహీం కూతురు ఇంకొకళ్ళు ఇంకో ఇంకొకళ్ళు మర్చిపోయారు ఉసామా బిన్ లాదన్ మనోవర్ నేను కొన్ని పదాలు అడుగుతాను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మీరు సింగిల్ లైన్లో ఆన్సర్ చెప్పారు సినిమా పెచ్చ ఓట్క ప్రాణం గర్ల్స్ లైఫ్ గన్స్ షూట్ రౌడీ రౌడీ ఫేవరెట్ అమితాబ్ ఫంటాస్టిక్ నాగార్జున మై గాడ్ రొమాన్స్ రొమాన్స్ రామ్ గోపాల్ వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రేక్షకుల కర్మ ఫైనల్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ మీద మీ అభిప్రాయం మీరు బోరింగ్ అలీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ మా షోకి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీ సార్ సో ఒక చిన్న గేమ్ తోటి మనం ఈ షో ఫినిష్ చేద్దాం సార్ సార్ చూసారు కదా బెలూన్స్ ఎందుకంటే మీరు కరాటే నేర్చుకున్నారు సో ఇది మీ సినిమాల్లో ఎప్పుడు కామెడీ ఉండదు రొమాన్స్ ఉండదు ఎప్పుడు చూసినా చంపడం నరుక్కోవడం కొట్టుకోవడం తప్ప సో అందుకోసం ఈ నాలుగు మీకు కరెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ నాలుగిట్ని ఒకేసారి పాల్గొన్నారు
కాదు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కసారి మీ ఇష్టం మీ స్టైల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు తిరుగుతుంటాయి అమ్మాయిలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఏదో ట్రై చేశారు అబ్బాయిల కోసం కాదు చెప్పేశారు సార్ చాలా స్పోర్టివ్గా ఈ ఆలితో సరదాగా వచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాం అలాగే మా ప్రేక్షకులు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు అలాగే వంగవీటి చూసిన ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన సినిమా ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు చేసిన నెక్స్ట్ మీరు చేసే సినిమా ఒక అలా ఉండిపోలేదు అద్భుతం సో ఆ సినిమాలో మాకేమైనా అవకాశం ఉంటుందని ఎలిగించటం అలాగే స్టార్ట్ అయింది మనం కలుద్దాం న్యూక్లియర్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్య